爱揪住的这个腿儿，我是这个腿儿的土生土长的人啊！别看腿子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲听和睦，老实爷们更合群儿。事儿，回想起那是特别的哏儿。朋友们，若是有兴趣啊，我领你认识认识，哎，认识认识我们村里的人儿啊真聪明，光光开哈！哎呀，就是一样，老了糊涂了。<笑>找你就是这个乡村旅游这事儿，<笑>咱们探讨一下。有啥探讨的？没什么好探讨的。因为这个，这个共享农庄这个资源呐、啊，属于全村人的，对吧？你你说这话对。现在是成了你一家独大了。啊？呃，是不是有点自己感觉有点？过意不去呢？你这话你就说错了，刘总。共享是共享，明白不？嗯，就是大家可以共同去享受，但是你们俩不愿意享受，我没有办法。那我自己就去享受，跟你们有关系吗？你现在也可以享受啊，我愿意享受啊。那你想呗，这不想出来了吗？是，你想，跟你跟你商量了吗？你跟我商量啥？就不是我说了算，我也是其中一份子。说白了，一个棋盘上，咱们都是棋子儿，不管是车、马、炮，咱仨都可以在棋盘上可以走。但我走了，你们俩不走，那你跟我有什么关系？这思维是是是一个老旧思维，你你不能联合起来吗？我不愿意联合，我就自己走啊，我没毛病。不联合走不远，走走多远算多远，这跟你没关系。不，哪管我走半步，我走。我现在有一个特别好的方法，你有方法你用啊。这方法是啥呢？就像这两个悠闲的绳，哎，广宽，你看看，嗯，这抓在一起，又粗又有力量，是吧？夸一分开。你走你的，我走我的。你看啊，互不相你相干。刚才你说了，合的力量大吗？对呀、啊。但是你看，咱俩飘的都不远。这一分开，啥时候？嗯。你看，我就飘。你看我这飘的多远？你看你俩还在那坐着。你看我就飘。只要合到一起就飞不起来。你要自己这样是飘着走哈，容易受伤害。那、嗯嗯、没有问题，受伤我也不怕，我也要飘。关键是你这不听劝你，你你你说完你非得这那才就那么黑。我自己干的，我自己付出了。我该赚钱赚钱，不像你，你不想赚钱，人家赚钱了，还要跟你合作，我跟你合啥呀？你有什么可合的？你能不能要点脸呢？你你说啥话呢？就是不要脸！哎呀妈呀，你就是不要脸！再再说一句呢！哎呀哎呀，你敢踹我是不是？哎呀哎呀，你敢踹我是不是？你过来呀！你来呀！你过来！你过来！来来，你过来！你过来呀、啊！你干啥呀？你过来呀、啊！来来，你干什么呀？过来来来，你过去吧！哎，过来！你别过来！你过来！你过来吧！我叫你嘚瑟。我刚才咋说了？我是不是说你马上要快受伤了？刘能，给你嘚瑟！哎呀哎呀，哎呀妈呀！我可一枪没打你啊！老师咋？刘能啊！哎呀妈！我说你等着啊，刘能，我哥你俩没完！你说你照有啥用啊？那不行，咱上医院呗。不用上医院，你记住了，刘能赵四，我不会放过他们。你看着啊，我让他十倍偿还。我辛苦在项上，我没吃过这么烂亏。哎呀妈，真给我弄的！叔，你说你这么大岁数咋还打仗呢？是他俩先伸手的，人家亲家和呀，俩人合在一起跟我打我。我跟你讲，要是单挑，小张我不是吹牛啊，他俩哪个都不是我对手。但是我就想啊，关键的时候，人家那亲家就能抱成团。你说咱家那亲家那王老七什么都不是，就知道拿板球来吓唬我。但我谁我都不用，他俩我打不了。一个要是单挑，我双他背夫的。你可行了吧啊！哼，我就看着这牛都满屋子飞，都撞我脑门子了。脑门子！我让他俩见着我以后就得躲着我。躲着那是啥呀？那是狗。你在这跟我掺和有什么用啊？有的你也去。来，你现在把鼻子包了，去讹他俩去。我去干啥去？打我了？你就说我生气了，我被你打这样，你去啊。对你上医院吧，走吧。上什么医院呢？
，上医院好的快，事儿不解决能行吗？必须得跟我说法，我就告诉你。别动！你瞅你，你都多大岁数了啊？还打啥架呀？啊？动啥手啊，老动手啊啊！你能不让我让我省省点心呢？太太太气人了，气人都动手，气人呐啊！该该出手时就就出手。还有那个，嗯，永清娘来电话了，接接接，这就问问他咋回事？哎，是是嫂子吧？英他娘啊，你能不能管管你家刘能？这是干啥呀？你也太熊人了！那你们俩大姨，你们寻思啥呢？这是啊！来，我跟你说，不是你们这，你来，喂，广广广坤呐，你你现在咋样了，广坤？我告诉你啊，这事我跟你们没完。你别生气啊，广坤啊，别生气，还不生气？我告诉你，现在我什么情况啊？我鼻子已经折了，现在也歪歪了。我现在说话什么动静，你听着了吗？我我现在喘气都费劲，你知道不？啥玩意儿？你鼻子歪了？你给他俩说个话啊！如果说他俩到这来，到我家给我跪下磕头、赔礼、道歉，这事就算拉倒，知道不？否则我就报警。广坤呐，广坤，这这这咋咋的了？你摊事儿了你？广坤鼻子歪了，你给打的，人要报警、啊。不不不不对，讹人，就就是讹人。你是不是跟动手了？我踢的是屁股，他鼻子歪了，跟跟我有啥关系？广坤呐，永强娘在家不？哎，来了。哎，哎呀呀，在家呢。啊，你这咋这么闲着呢？还哎呀，我跟你说啊。那山货没货了，我寻思过来取点货。卖点快，你给我打电话，我送你去对。哎呀妈呀，广坤呐，你咋的了？啊？那个磕一下子，磕一下子。哎呀，哎呀妈呀！我瞅瞅。哎，不不不不，不行不行不行，别使了，还磕一下子，指定是美容了，是不是垫皮梁了？那啥，大脚你也不是外人，不怕你笑话？叫刘能和赵四俩老小子合伙给揍的，不可能。哎，这指定垫皮梁，你个卖山货，你垫啥皮梁？哎妈，你可不要不不不！我啥时候能跟你扒过瞎呀？真的，真是！你这玩意俩玩意也不是个玩意，那合伙打，那能禁住他打的？妈呀，不是，为啥呀？这是？我跟你讲啊，大象，我现在让他俩打的是，粉碎性骨折，你这一动啊，一晃的都容易掉渣。哎呀妈呀，真是！我跟你说。我头一回吃这么大亏，嗯，你知道，就他俩，如果是一对一，哪个都不是我对手。但人亲家和呀，俩人打我，你说那我能打过他俩吗？这老小子他俩往死了下手，下黑手，下狠手，把我打这样。那你打算咋办呢？咋办？今天大家我就把这话撂在这儿。如果今天他俩不管是谁，不到我家来看我。不给我表示表示，明天早上我就报警。我让他俩蹲监狱，俩人不合吗？我一俩上监狱里合去。我让他俩我捏不保、哎。行了，还报啥警呢？不都是乡里乡亲的？你说你咱们这么多年的啊，是吧？老祖老妹的，抬头不见还低头见。你说你整个事儿，你就报警了，你肯定你欠来着，要不然你怎么怎么可能打你？哎呀，大家大家千万别这么，我告诉你啊，抬头不见低头见，就把我打这样，俩人合手啊。啊，回头这就叫乡里乡亲呐！你你真的，广坤，哎，我替你出气，我去骂他俩一顿，行不？那没有，大脚，我感谢你啊！但你记住，啥都没有，他不亲自到我家来给我赔礼道歉，我明天就是报警。大脚啊，这个轻点。那啥，你那那我就给你取上货去吧。行行，我也不跟你说了。那真的，你先慢慢养着，然后实在不行咱就去医院。啊，需要人需要人手下叫我一声，我必须去。你好好养着啊！你坐着，我给你拿去。哎呀，刘叔啊，你干啥去？这是？我那啥，我那个上幼儿园上班去。给孩子上课去？上啥课呀？这不幼儿园呢，要招几个这个有才艺的老师。应聘来了，我我到那去给他把把关去。都需要啥才艺啊？你看我行吗？你拉倒吧！你开啥玩笑？你这大老板，你这。
。哎，林平啊，嘿，那啥，我马上就到啊，我现在在路上呢，好吧？嗯，好好好好好，哎，一会儿见啊，哎，哎，上车吧，就正好顺道我捎你一下子，行吗？来吧，哎呀，你这腿脚不方便，借你个光啊，嘿嘿，哎呀，太好了，哎。刘叔，嗯，咱们村里现在共享经济这块你了解不？我都听我家王女用回来跟我说利嘴，那你是咋看的呢？那看法太多了，可以站着看，坐着看，躺着看，蹲着看，趴着看，撅着看。因<笑>为我跟你说正经事儿，没开玩笑。<笑>我把全身心的这这这这精力啊，都放在幼儿园上了。这村里事儿，我也基本上不过问。我感觉这是个好机会，如果要是整好了的话，我们王氏家族的产业能回到我爸那时候那个盛况。哎呀，那你，不行，那你得抓住这机遇啊！主要是水厂的水没法共享啊，我也琢磨呢。这真的，水共享啊，那不就是白喝吗？那不就是吗？不是、啊。咱可不能做这赔本买卖呀！你听说过共享单车、共享汽车，还真没听说过共享矿泉水。那依着你的，以后这这，空气也共享啊！空气。哎呀，刘叔，还是你脑袋这内存大呀！这共享空气行啊，还不用投资。这这个真是个招。我,我,我,我跟你说啊，我这可是瞎说，顺嘴一说啊，你。你可千万别往心里去！不是你顺嘴一说，这就是商机呀、啊，我感觉挺好。你看这这这山里这空气，让它城里人感感受一下，共享一下，挺好。真行啊！啊，真行。报警了咋整啊？对呀，还说要报警呢。你瞅瞅，他说了要报警，我都说你可别报警啊，你到时候自己解决，咱们都相亲相亲的。是啊，老死老妹儿的。怎怎么想，咱也不可能啊。哎呀，你干脆服服软儿吧。老头子，嗯，我给你拿俩钱儿，你买点东西看看人家去，行不？我就踹踹一下屁股，他怎么能转移了呢？你总惹祸成了一天天的。谢谢你，你你你那个费心了啊。哎呀，咱谁跟谁呗。我不是一个村的吗？不想整大了。你说他要万一报了警，你可咋整？你这老脸往哪儿放？对不对？当回事啊？行，嗯，我给他赔礼道歉。下一位。来，各位老师好，我叫李宗硕，你们也可以叫我阿硕。呃，您是教街舞的老师是吗？我不是跳街舞的，我是教笛子的。那个艺术，不是啊，我们这儿啊就不需要吹笛子的啊。你先听听，你要听完感觉你喜欢我，想留我，还不一定在你这干呢。这么自信吗？到哪儿都这样。行吧，那先开始吧失态，怎么样？你回去吧，不需要。你这样，你把你们领导找来，我跟你们领导谈一下，可以吗？找谁？领导找来。我跟你说，这四个考官都是那幼儿园领导，而且是最高领导在跟你对话。但老师，我这个跟懂跟别人不一样，我这个东西，我这是原创的，原创的风格和指法。领导，那咱我干点别的呢？你，这缺个保洁阿姨，你能干吗？就是，还是跟音乐有关系的，我都可以胜任。只要舞蹈老师，你听清楚了吗？舞蹈舞蹈也没问题，老师，舞蹈我可以学呀。这么自信吗你、啊？我一定能学下来。三年之后，我在这等你啊。不用三年，等我三天。
，说，说你们这这这这有出息啊！咱这出息怎么出息呢？这是啊！老头子，光棍呢？那个刘能来找你，看看你来。你起来不得？你让他走，我不想看他。你起来吧，偷偷来看你。让他让他走，光棍呢？你起来，咱俩聊聊会天啊。慢慢点，哎呀，慢点。哎呀妈，你你缠我这鼻子不行了。哎呀，哎呀妈呀！别动别动，这这这靠着得了，靠着得了。好了好了，哎呀妈，别动。哎呀，给道个歉。我我出去了，你老哥俩自个儿唠唠啊。哎，没什么唠的，你先去。好嘞，嫂子。哎，光光光光坤呐，你看看，我给你拿了这这全是好吃的，这好酒啊，你消消气，完了咱俩聊会天，行不？哎，光光坤呐，那哎。心心心情好点没？我已经初步鉴定了，我这纯属重伤害，而且呢，我这脸你们属于是毁容，你们最低一个人都得判五六年，重伤害加毁容，这是两个罪。光光棍，你你听，你你听我说吧，我我当时我就就就劝你骗回家，怎么能震到鼻子呢？你意思你想打赖呗？我不是打赖，啊，要不就是老四小脚，他脚快是踢的。你别跟我说别的，啊，还老四脚快，老四那是什么脚啊？你记得在你家门口那时候，他跟你俩打架，那腿都飞起来了，最后不是你一脚啪把他踹那边腰都踹掉了吗？你的脚非常厉害，啊，但刘能话说回来，嗯，咱俩单挑，你不是我的对手。嗯，但是你亲的赵四，你们俩合伙跟我干，我确实是干不过你们俩。当时你也是真下黑手，你就咔那一脚，我啪我就我就抢着了，对吧？嗯，我抢着以后，我这鼻子就贴地，我就出了在那儿。当时地下有块石头，咔就给我割一下子，我这鼻梁就折了。你知道吗？我幸亏我颜值不高，但是我走到哪还可以。你说我现在我就这样，我就说好了，我鼻子我挨不挨不？你说我怎么见人？光宽，你嫩点。你现在你就给我多少？你能我给我恢复原样不？哎呀，光宽，你说我也没成想这说。你嫩点，我这不也来了吗？你看看你有啥想法，你跟我说说一下，咱们能和解一下，就就两好嘎一好。就就就私了呗，好。那个，你咋的了？这是？我有点，我有点紧张。你说你紧张啥呀？也不是你进去面试当老师去。这是去，我我替你紧张。我还紧张？你第一天认识我呀？那我进去我一跳舞一展示，那评委不紧张都不错了。嗯，你要是能在这录取了，能当老师，咱俩天天能见面，多好。那赶上好了，你就放心吧。嗯呐，我相信你的实力，加油啊！嗯，紧张。我家赵寻肯定能行。哎呀，相信你了，看了。哎，大家听我说一下啊，现在教舞蹈的老师可以优先面试，有哪几位是教舞蹈的？啊，啊，走，你们先跟我进去。进去吧，进去吧，快快快快。哎呀，这这赵寻是我是我女朋友，看见咱俩这么多年的情分上，你帮我照顾照顾她啊。我还不知道她是你女朋友啊，放心吧。哎，谢谢啊，加油！怎么样，关关？嗯，这猪肉还真不错。这涮羊肉你怎么能整出猪肉了呢？这羊肉啊，你那鼻子真坏了。我跟你讲，我这是，你看我现在说话。有时候我是这人晚，要不然老是这样堵那我。你看现在就说话有点闹腾闹腾，通情有点费力。关关长，从今往后，这
，打打杀杀的生活啊，可不能再继续了。这是你说我这这这一脚给你踹出去，这这,这得多少钱？来，你能能来不？不来我先自己干一个。我现在那酒尽量是少，少少来一个，少来一个啊。我跟你讲啊，刘总，嗯，这个事儿呢，我确实我得气愤。你也知道，我新往后在香山,山，我说实话，我没吃过这么崩溃，没吃过这么崩溃，你明白不？对，对。这么些年了，你应该心里清楚，咱俩单打独斗的时候，十回你得输八回，但这次你跟老四你俩联手，我心里特别不痛快。你们不应该，对不对？干啥呀？可是我回头又一想。你呢也挺诚心，提了这个红红又肉，人心都是肉长的。我呢也不太好意思。那时候我跟你说十万块钱，对吧？嗯，我不要了。嗯，你给我六万就行。啊，来来，广哥，咱俩先别提钱，先喝酒，是吧？不是我，我这现在我酒啊，我我不能喝太多。我这你我这你随意，我这现在这内生是不行啊。哎哎，这往往上点。哎呀，这口挺大！哎呀妈！行行，哎，广广广快啊，别别动，我给你摁一下子，这马上没事没事。哎，这这哎哎哎哎，你拿，你干啥你？你你听我跟你说，你这个不透气儿不行，透透气儿咱一会儿就。不，你赶紧给我拿来，快点快点！别，你拿来，站着费劲。你赶紧给我拿来，你看。你听我听我听，你看站站费劲。你干啥？你一会儿不站不行，你干。你喝吃辣的，你老站着一会儿就行，作病，你漏了风，透透风。我漏什么风？你听我的吧，这这不行，我都扔地下了。你干啥你啊？咱不是俩意思，都埋汰了啊！不埋汰了。你想赖账是不是？不是我赖账。我跟你说，你这是要诚心吗？快拿，一会儿来呀。一水那个那啥来了，快点请。哎呀，一水来了，行行行，你快坐，你快坐，你快坐，你快坐。你叫啥来着？说给我倒尿，不想聊这个事，扛着把我这。站那能往死尿呢？你干啥呀？光快，你那透透风，吃喝酒，你老妹儿，你快摸你，你咋还弄天是吗？你看这，哎，那个干啥呀？叔，是这么事儿哈。那个今天那个大脚我姑啊，那个上那个村委会去了，把你俩这个情况呢，也给小双叔舅俩说了。那个，但是你放心啊，我可不是以这个这个村委会助理的角度出现的。今天，我是以亲情的角度，因为啥呢？因为我是你俩的侄儿。你俩这发生这个事儿，我不太舒服。另外，感觉到我叔受伤了，我心疼，所以说到这儿看看。我认为啊，大不见小不见，就过去就得了。各位评委老师好，我叫赵全，我表演一个舞蹈《采槟榔》。你放一下音乐吧。不用，老师，我就是音乐。一个灵魂的舞者的心中永远有一个灵魂的音乐。当个当个，当个当个，里个当个当个，当个当个里个，当个当个里个，当个当个当个当，当个当个里个，当个当个里。跳啊！老师还有四拍呢。啊啊！当个当个，当个当个，当个当个里个，当个当个当个当。高高的树上结槟榔，水仙爬上水仙唱。当个当个当个少年郎，采槟榔，小妹妹提篮抬矮头望，当个当当，低头又想，他又美，他又壮，谁能比他强？赶快来叫上我的郎啊，青山高呀，满流水。啊，那太阳一残，那鬼鸟儿在唱，叫我俩赶快回家乡。呀，呀，不好意思，老师，我入戏了啊。跳完了。当当个当个里个当个当个当当当当，你采槟榔，小妹妹提篮抬矮头望。哎呀哎呀，行！低头又想，你又美，你又壮，谁能比你强？赶快来！哎呀哎呀，不好意思，老师啊！为啥你这样？激动了，激动了！跳的太好了啊！那个回家等信儿吧啊！
。刚才你给我这种道歉，你就说两句话，喝一杯酒。告诉以前我是不，我绝对我不会同意。但今天印水来了，这面子我必须给。这个事儿，小双书记，我俩都了解了，也调查了，是不？首先说啊，县安山村有我叔这样的人，我们感觉骄傲。为啥呢？能上这旅游的，他不知道上哪玩，不知道咋玩好。我叔能免费做导游，这得给他个赞。你看他家有有有果园，有有豆豆豆腐房，这两个景点。那我们那有花圃，你把这人你领我们那去，不也参观一下？我们不也有收入？对，是这个。这个呀，嗯，我来说一句，叔，你可以带着我刘能叔，因为啥呢？他家有花圃，带着他你去强强联合，他是锦上添花。你俩这是众人拾柴火焰高，为了咱们县安村，你们出了一份力量。是不是这么回事？那个这样啊，嗯，呃，一水，既然你把话说到这儿了，熟什么都不熟，因为啥？我特别佩服你，我也信你的话。今天我听你的，我可以带着你刘能啊，但前提你们家有个花圃，玉田有个花圃，对吗？那今天当着一水的面，你说我把游客领到谁家花圃，你说了算，你自己定。你以前这花圃规模都很大了，对不对？你得服侍我这个刚刚起来这个，英雄，你听到了吗？可以啊，以后有游客我就领到你刘英这花圃的，领到你们家。好，玉田的我就不管了啊，好不好？今天这事儿就算这么定了，这这饭菜锅都是我买的，花一千多块钱。你这样说，嗯，管会说，这顿算我请了，行不行？一会儿我把账给你转过去，就当我请客了就完事儿了。那什么，英雄啊。你刚才这几句话，我心痛过。你看我鼻子马上通气儿了。<笑>说实话，你是年轻人当中佼佼者，你非常优秀。今天我跟刘能能让你来劝我俩，我是我觉得真的是无地自容啊，啥也不落了。以后一准儿你说，你指哪我们就打哪。现在你不也是助理吗？这也叫领导，是不是？对对对对。今天咱们呢，我们俩敬你一杯。来，我我敬说，别干，刘生干了啊！行啊，慢点慢点慢点。哎呀，哎呀，怎么样？我被录取了，真的吗？真的。他们一看我这舞蹈范儿，一看我这氛围，哎呀妈，目瞪口呆的，没见过。都交到今儿了，是我，是我跳的好，是我棒。刘院长亲口搁现场跟你这么说的？那没有，他说让我回去等通知，没问题了。哎呀，那完了。咋完了呢？人都夸棒了。群呐。你不了解刘院长这个人，基本上告诉你等通知的话，就没戏了。哎呀，那能吗？正，你是没在那现场啊？就我那范儿，翩翩起舞的。哎呦我天哪，全场最亮的妞。群，我倒相信你这实力。群呐、啊，假如说咱们没被录取，咱也别上火啊、哦。正，你说的那种情况根本不可能发生。我这么的，我回去炒两个菜，喝点，我先庆祝庆祝。啊啊啊！哎呀啊！那你啥时候回去啊？我我我得等放学的。我等你，正啊，行，我多炒两个菜。啊、好好，嗯呐，走了。啊，好，你们加油啊！我成功了。我就合计啊，嗯、弄一个什么饮料呀，或者什么苹果醋呀，你看行不行？不是行不行的事儿啊，你这个市场眼光太准确了。你说咱辽北这儿。苹果园那老西啊，你说这，你咋想的？<笑>我跟你说，我最近就为这个事儿发愁呢。这个苹果醋吧是一个好的想法，但是那个谢永强，谢永强那个果园，他那边正在建一个苹果醋厂。你说他建了，你说我这边怎么办呀？我再建一个也不好呀。哎、这个玩意儿，这市场经济嘛，他干他的，你干你的嘛。不，他建了你就不做了，不是这样的想法啊。该做得做呀。但我合计呢，他吧现在正好缺资金，我能不能把他收购过来？你，哎呦，你知道我说啥呢？你赶紧收，现在马上就收，能不能马上就收过来？但是现在就缺这么一个人去帮我说和。你说我就在想，谁能帮我说呢？你身边那么些人呢，谁去都行啊。我觉得。无论从经商经验，还是人生阅历，还是年龄，还真就有这么一个合适的人选。你瞅我干啥呀
，你去行不？我和永强才见过几次面啊！你让我去跟他说这么大的事儿，你是往好了说还是往坏了说？你让我往成了说还是往败了说呀？也是，你说的也有道理。那你自己又不能出面，你就自己。我现在一去吧，我就等于趁火打劫。你说人家现在需要钱，我去一谈，这什么事儿啊？这这这话，你说好说也不好听啊！哎，你说我是去呢，还是不去呢？你说不去吧，这么好的经商经验呢，这么好的头脑啊，这么好的人脉呀、啊，这不浪费了吗？所以我还是去吧。其实你说的有道理，这个事儿你去确实挺为难你。但是我我真的想不出来有什么，还有更合适的人选。我我现在我都不知道我该怎么说好了。哎呀，谁也别选了，就是我了。哎，姑娘尝尝这小河香。哎，那个那个，等等等等，应该是。啥？那个。你跟白强明咋打算的？房子住哪定了吗？清明我俩商量好了，把原来那房子重新装修一下，然后我们就去领证。哪儿的房子呀？就原来他那房子啊。他跟那个陈艳楠住那房子呀？啊？哎，不是，你凭你咋想的呀？人家结婚住过的房子，你。你你在那儿结婚，你在那儿住去？人家不是说了吗？重新装修，重新装修，而且可以按照我的喜好装。他重新装修，他不是也在那儿结过婚吗？你干嘛呀？啊？这有什么呀？你说有什么呀？不，你你说话呀，老老好人啊。是，银平，你看别的事儿我不依着你爸，这事儿啊，你爸说的对。你说人家上那儿生活好几年了，你这简简单单的就嫁过去了，你还住那儿，邻里邻居的，就那眼神你都受不了。我觉得无所谓。还你觉得无所谓？我们脸上不得劲儿。那啥呀？那是啊。周围你看看，谁结婚不买房的呀？啊？再说了，他家什么实力？经济条件有多雄厚，他那豆腐厂占多少股份，这你都知道吗？我知道那些干嘛呀？怎么不应该知道呢？将来以后你过日子，你不你不都得掌握一下吗？过日子他对我好就行了呗，我问这些干嘛？他咋两码事儿？这个财是不能分家，我跟你妈，我俩过日子钱都是你妈管，咱家钱不能你管吗？你妈先先费脑袋，所以我才管的。那我还嫌费脑袋呢，是不是？再说了，他家家长不来，这婚姻大事，我们也不见个面儿，啊？你说定就定下来了。人爸妈不是在上海吗？上海来一趟挺不容易的。怎么他走着来呀、啊？现在交通该多方便了，这不坐飞机都来了吗？坐高铁就来了吗？他就拿咱那么一当回事儿，我跟你说。你都知道，时候早应该过来，我们双方父母见个面儿，在一块吃顿饭，聊聊你们这婚事。啊，都都都都都都啥时候了，连面也不吵，就想刮个大白，那个贴个喜字，就想结婚呢，是不是也太简单了？这是山庄的。这是生态男装，这几本呢，就是咱们村上的企业。这是咱村委会的大印。按理呢，我应该交给小双书记。嗯，这你是书记助理，给你也没错。再就是这个，这个可是重中之重了，咱村这的财务，还有这计算器。交接完事儿，叔，你干啥呀？你这会计也不干了，我这当助理都得焦头烂额
，咱得相互配合，咱们相安山村才能更好，是不是？叔呢，岁数也大了，有时候算账也糊涂。你们年轻人呐，该了解了解，要不早晚都得你们管。那我就回去了。你看，你咱爷俩唠唠嗑还不行吗？徐叔来了，啊，那个，我过来跟一嘴交接一下工作。啊，其实也没啥好交接。呃，我先回去了，啊。看见没？前面就到了，这就是流营花圃。我告诉你啊，他们家花最全，而且价格合理，高中低档什么都有，知道了吧？漂亮！哎呀，英子，我把他们都带过来了啊！欢迎欢迎！这就是花圃的刘总啊！你们跟着去吧，去吧，都去吧！大家往里走，大家往里走。这都是我们自己。是不是挺漂亮？什么样的都有。大家可以随意拍照啊！大家往里请。洪文叔，啊，呀，玉霞啊，你刚才带游客经过我家花圃，你咋不进去呢？那你直接在这儿什么意思啊？怎么说呢？你也知道，最近我们家这个民宿啊非常火，游客特别多，而且呢，全都听我指挥，我说上哪去，他们就上哪去。我本来是想接着上你们去，因为你家花圃确实是，确实好这么些年了，对不对？那英子这跟你都不能比。但是吧，我这句话怎么说呢？就是，就这里头啊，有很多牵绊，这我挺为难。哎，不过你老丈人可什么都没跟我说啊？啥？我是说你老丈人什么都没跟我说过。嗯。哦，那我知道了。行了，广叔，我走了啊。我下次争取啊。平平，啊，好，好，方正，我清明，我我想跟你说点事儿，什么事儿啊？现在我跟银平没有关系，你完了，现在说话也是聊工作的事儿，平时也不说话。哎呀，没事儿，你这正常聊呗，真没事儿。那我以前那么缠着他，你不生气吧？那都不是过去的事了，还聊他干嘛？清明你就大度，你就能干大事的人。是不是有什么事找我呀？呃，其其实也没啥大事，就是我对象啊，群群。群群，嗯嗯，我俩正在热恋当中，他想在下鸭山找一份稳定的工作，这样跟我在一起你不方便吧？所以，我想让你在豆腐厂。给他安排一份工作。哎呀，那我回去看看我们豆制品厂有没有相关的工作需求，如果有的话，我提前告诉你。谢谢清明，你说以前我咋没发现你这么好呢？你真好。哎，园长，你在呀？啊，那啥，咱现在哎，工作老师也招不上来，我这着急，我上网看一看有没有应聘我的老师。你别太着急上火了，这事儿吧，肯定能有办法的。说不急能不急吗？时间就是金钱呐！舞蹈老师早到一天，孩子们就早学一天舞蹈，这样的话参加六一舞蹈大赛，这个得奖率就会高啊，是不是？这荣誉是一方面，这有拨款呐、啊。你说咱现在有些硬件设施，这需要换了，太需要这笔钱了。确实是。哎，我听说咱们村那个学校新来了一个老师，好像就是专业学舞蹈的，是吗？啊，我听我前同事说的。那给他请了呀。请倒是行，怕人家不愿意来呀。明天我去找他聊聊。
，行。嗯、啊，哎，你不是跟青云去看电影了吗？这这刚回来呢、啊。我上来拿个充电宝，青云在楼下等我呢。啊，那快去吧。那我去了啊。嗯、啊啊，你去。拜拜。哎。得来全不费工夫啊！天上升起一弯月牙。呀，弯弯，正把那个月光洒、啊。人都管月牙叫月老，月老儿转把，转把那个红线扎。线儿扎进两颗心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊！夜深了，月牙出来了，月圆了。心儿更亮了，今晚夜深人不静，都等着月圆，月圆进咱家吧，啊啊啊啊啊！啊啊啊